ripoti hii Senzo kwa sababu yeye tulimchukua kuja kutusaidia atusaidie kwenye mchakato huo wa kwenda kwenye mundo mpya kwa sababu ya experience yake. Kwa hiyo itakuwa hatua ya kwanza kama ripoti atakabiliwa yeye ataisimamia kwa kushirikiana na secretariat na kamati ya utendaji tuone tunakwendaje. Na kama nilivyosema uh, uh, wakili Alex na engineer ripoti ina kurasa 400 na tatu na hatuwezi kusipeleka hizo 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 taarifa zote kwa wanachama na wapenzi. Kwa hiyo tuna awamu nne ya ya hayo mabadiliko. Ya kwanza ndio hii ambayo ilikuwa ni muhimu. Na ndio maana tuingia mkataba mwaka jana mwaka huu kwamba ni tupate muundo pendekezwa, muundo mpya pamoja na namna bora ya kuweka wanachama na wapenzi jirani na club. Kwa nini ni kwa sababu misingi yetu sisi wote ni kwamba licha tunakoelekea toda klabu ibakie mali ya wanachama. Ndhani hilo liko wazi. Kwa wanachama na wapenzi wa Yanga wasio na wasiwasi, klabu itabakia kuwa ya kwao. Na ndio sababu kwenye kwenye taratibu hizi tumeanza na hilo kwamba tusaidie kwenye muundo lakini pia namna gani wanachama na wapenzi watajisikia wao ni klabu ni mali yao na utaitumikia klabu yao. Na vile vile klabu pia inafaisha nani? Wale wanachama na wapenzi. Kwa hiyo itabakia mali ya kwao kwa sababu ile eneo ambalo ni muhimu. Kwa hiyo ya kwanza itakuwa ni hiyo ya kabidhi ripoti kwa Senzo ambaye ndio mshauri wetu, atashirikiana na secretariat na kama utendaji na kama timbali mbali. Lakini eneo la pili kwa kuwa kabracha hii ni kubwa, tuta kwa kushirikiana na kamati ya mabadiliko. Tutaunda kamati nyingine kamati itakayokuja kuangalia masuala ya katiba. Kama unaofahamu wazo lile la kwenda huku liliandikwa kwenye katiba ya 2010 ya Yanga. Lakini bahati mbaya miaka kumi ilipita bila kuwa na kufikia hatua ile. Kwa hiyo lazima tuunde kamati nyingine na tumeshaunda tayari tutatangaza leo mchana. Kamati hiyo itasimamia kurekebisha katiba kulingana na pendekezo ambayo yako wapi? Kwenye ile kabrasha. Lakini kwa kuwa hizi ni kurasa nyingi kamati ya mabadiliko na kamati ya utendaji tutapitia na kujua yale maeneo ya kipaumbele pale kwenye muundo na namna unapata wanachama na wapenzi wengi na wajibikaji wao. Tutafsiri kwa Kiswahili kwa sababu ndio lugha ambayo kila mwanachama na mpenzi wa Yanga anaweza kuisoma kwa karibu lakini pia ile kamati ya katiba itatusaidia kutengeneza katiba kulingana na mapendekezo hayo ili tupate tupate miongozo miwili mmoja mapendekezo ya muundo pendekezwa na namna ya wanachama kuwa jirani na klabu yao na moja ni ile inayohusiana na mapendekezo ya katiba pendekezwa sasa yale yashakuwa tayari kamati ya utendaji itayapitia kwa pamoja na kamati ya mabadiliko pamoja na kamati ya sheria tukijiridhisha wote kwa pamoja basi tutaipeleka kwa wanachama sasa waipitie hasa katika kwa wanachama tuna ngazi mbili ngazi ya kwanza baada zile kamati mbili na kamati ya utendaji tukijiridhisha kwenye kabrasha la kwanza la mapendekezo ya katibu mpya na mapendekezo ya muundo tutaita viongozi wa matawi wa yanga inji nzima yale matawi ambayo klabu inayatambua watakuja hapa tutawapitisha kwenye kila kabrasha seminar siku moja kwamba mambo ya msingi kwenye katiba pendekezwa ni haya na mambo ya msingi kwenye muundo ni haya watakwenda kule kwenye matawi yao wakajadili kwa muda sio pungua wiki tatu. Sasa ndani ya zile wiki tatu tunategemea tutapata maoni na mapendekezo mengine kutoka kwa wanachama wa tawi husika na wapenzi wa maeneo husika. Kwa hiyo tunafanya vile nataka iwe huu taratibu mchakato wote uwe ni shirikishi na wawazi. Hilo litakuwa la kwanza muhimu. Lakini la pili nataka tuiahidi serikali. Tutafanya kazi kwa kupata ushauri wa serikali asilimia mia moja. Hatua kwa hatua pale ambapo tabii twende baadhi ya michezo tutakwenda twende FCC tutakwenda twende kwa msajili tutakwenda kwa hiyo tunaahidi kwamba tutashirikiana na miongozo yote ya serikali definitely kwa kufuata katiba ya nini katiba ya nchi katiba ya nchi itakuwa ndio msingi yale mengine yote tutafuata maelekezo ya serikali kama ambavyo tutashauriwa kwa hiyo tutajaribu kwenda sambamba na miongozo na katiba ya nchi pamoja na miongozo ya taasisi zake au serikali yenyewe kama ilivyo. Na tukishakamilisha lile tuna imani sasa hatua ya mwisho itakuwa ni kuitisha mkutano mkuu wa wanachama. Kwanza nichukue fursa hii kwa shukuru wapenzi wote na wanachama wa Yanga wamekuwa ni wavumilivu sisi kikatiba ilikuwa tufanye mkutano mwezi wa 5 wa 6 baada ya kumaliza ile mwaka wetu wa kwanza. 
lakini kwa sababu tulikuwa na shughuli hii kubwa tulioelimisha wakawa wameelewa kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo ninachukua nafasi hii kuwashukuru kwanza kutuvumilia tumevuka muda ule wa kufanya mkutano mkuu lakini kwa lengo zuri na kwa sababu walielewa basi niwaambie tu watusaidie kuvumilia muda mdogo uliobakia huu baada ya utaratibu huu ambao nimezungumzia ambao utakuwa ni wauazi na shirikishi tutaitisha mkutano mkuu wa mwaka pale sasa kutakuwa na zile ajenda za kawaida za kila mkutano mkuu afu tafatiwa na ajenda nyingine mbili ndogo moja ya mapendekezo ya muundo pendekezwa na ile ambayo ya katiba mpya pendekezwa nadhani nimeonyesha roadmap tunaelekea tutaelekea wapi kwa hiyo kikubwa tunawashukuru na tuna imani kwamba tutakwenda kwenye uelekeo sahihi na kama tutapata ushirikiano wa kutosha kutoka kwa wanachama na wapenzi tutafanya kazi vizuri na mwisho tutakuwa na bado tutaendelea kuyahusisha makundi mbalimbali mbali. hawa ambao wako mgongoni kwetu na wale ambao hawapo kwa sababu tuweze kufanya kazi na watu 20 tu na imani yanga ina wasomi wengi yanga ina wasomi wa kila taaluma yanga ina wazee wengi ambao wana ushauri kwa hiyo katika zile wiki tatu na sisi hapa kama kamati ya utendaji na zile kamati mbili tutazishauri ziendelee kupata ushauri, ushauri kupata maoni ya watu mbalimbali wenye e, uelewa tofauti wenye uzoefu tofauti ili twende kwenye mstari ambao umenyoka baada ya kusema hayo nitaomba sasa nimkabidhi ripoti asenzo ambaye atakuwa ni msomaji wetu mkuu wa kuelekea huko ili sasa kazi ianze Sasa tabomba senzo na yeye aongee kidogo kwa niaba ya yeye na timu yake sasa watatupeleka wapi? Eh, habari za asubuhi. Eh, eh, wana habari viongozi wa klabu. Eh, wazee. <laughs> um, Nimefurahi sana leo to be standing in front of you and ex experiencing this historic moment. Today we are confirming to the world not only here in Tanzania we are confirming to the world that this club is moving in the right direction. This is not just a club in the East Africa or in Tanzania, but this is a club in Africa. This club is known at FIFA. So I am very, very sure that uh, whoever is following our press conference or is reading on our transformation is very proud of what is happening here in Tanzania. To the committees that have started this process of transformation, uh, congratulations are in order. Such things don't come easy. It takes a lot of hard work. It takes a lot of convincing. It takes a lot of uh, effort from individuals to ensure that we are at the stage where we are. We have partnered with uh, La Liga and uh, Sevilla from Spain. That alone shows the commitment uh, from the individuals and the groupings within the club that are so focused on ensuring that we have a transparent transformation for the people, for Young African Sports Club. Our role is a, a simple role, rather. Ours is to make sure that things happen. They can all plan, bring big uh, reports like that. We need to go into those reports and cut them down. Make sense to what is it that we're going to use going forward. We can call these big press conferences here with the big reports, but those reports can gather dust and nothing happens from them. So, Chairman, with your uh, committees, wazayas, and leadership of this club, we are committing ourselves to ensuring that we play our role in making, making sure that operationally we operationalize this transformation and we ensure that we take this club to the next level. I wouldn't want to um, spoil the speeches before me. They were perfect. I know they were in Swahili, but I followed every bit of it. <laughs> so congratulations to everyone involved. To the fans of this uh, prestigious and mag mag magnanimous club, young Africans, support this process. Ensure that you are behind this process until you complete it. 
We're looking forward to ensuring that we make you proud. We look forward to ensuring that you are part of this uh, process. Chairman and the rest of the leaders, thank you very much.